తేజ వార్తలకు స్వాగతం వార్తల్లోని వివరాలు సచివాలయాల ద్వారా పౌర సేవలను విస్తృతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ సచివాలయ సిబ్బందిని ఆదేశించారు బుధవారం గుడిపాల మండలం వసంతాపురం సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ సచివాలయ సిబ్బంది ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ అందిన అర్జీలపై సకాలంలో స్పందించాలని ప్రజల ఇంటి ముంగిటికే పౌర సేవలను అందించేందుకు సచివాలయ సిబ్బంది కృషి చేయాలని తెలిపారు ఈ సచివాలయ పరిధిలో వచ్చిన అర్జీలను నిర్ణీత గడువులోపు పరిష్కరించేలా ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు సచివాలయ సిబ్బందికి బయోమెట్రిక్ హాజరు తప్పనిసరి అని అన్నారు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రతి సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ప్రజా సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అనంతరం పలు రికార్డులను పరిశీలించారు అదేవిధంగా అభివృద్ధి పనులను కూడా పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎంపీడీఓ బాలగణేష్ సచివాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి వైసీపీ శ్రీకాళాస్తిలో శ్రీకారం చుట్టింది సామాన్య ప్రజల గలం పార్లమెంటులో వినిపించాలని కోట్లు ఉన్న వారికి కాకుండా సామాన్యుడుకు ఎంపీ టికెట్ జగనన్న ఇచ్చారని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు పేర్కొన్నారు రైతులకు కోల్డ్ స్టోరేజ్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు శ్రీకాళాస్తి మండలంలో పలు గ్రామాల్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి వైసీపీ శ్రీకారం చుట్టింది ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ అభ్యర్థి గురుమూర్తి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎస్సీవీ నాయుడు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఆయా గ్రామాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థికి ఘన స్వాగతం లభించింది ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో చలోక్తులు విసరుతూ ప్రచారం చేపట్టారు ముచ్చివోలు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సభలో స్థానిక రైతులు తమ ధాన్యం నిల్వ చేసుకోవడానికి గిడ్డంగులు కావాలని కోరారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు స్పందిస్తూ వ్యవసాయ ఆధార ప్రాంతమైన ఈ ప్రాంతానికి అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తామని రైతులకు ధాన్యం ఆరబెట్టడానికి కల్లాలు నిల్వ చేసుకోవడానికి శీతల గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కోట్ల ఉన్న ధనవంతులకు టికెట్లు ఇవ్వలేదని సామాన్య కార్యకర్త రైతు బిడ్డను పార్లమెంటుకు పంపేందుకు గురుమూర్తికి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి టికెట్ ఇచ్చారని పార్లమెంటులో సామాన్య ప్రజలకు గలం వినిపించే రైతు బిడ్డ గురుమూర్తికి ఓట్లు వేసి ఘన విజయం చేకూర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు తిరుపతి పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా ఈ రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను కావున మీరందరూ మీ తల్లని దీవుల్ని దాని గుర్తు మీద ఓటేసి అందించాలని కోరుకుంటున్నాను మన అందరి బాబు కోసం ముందు ప్రభుత్వాలు చూసాం జల్లగల్లాగా పట్టి పీడించిన ప్రభుత్వాలను చూసాం ఇప్పుడు గోమాత లాగా పాలిచ్చి మన కడుపులు నింపే ప్రభుత్వాన్ని చూస్తున్నాం చిత్తూరు వాణిజ్య పనుల శాఖ కార్యాలయంలో పదహైదు మంది ఉద్యోగులు సిబ్బందికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ కావడంతో చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు వాణిజ్య పనుల శాఖ కార్యాలయంను రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించారు దీంతో కార్యాలయాన్ని మూసివేసి శానిటైజ్ చేశారు కార్యాలయంలో వివిధ విభాగాల్లో నూట ఇరవై మంది ఉద్యోగులు సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు వీరిలో పదహైదు మందికి కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో మిగిలిన వారందరికీ కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు మరికొంతమందికి కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఉద్యోగులు సిబ్బంది ఆందోళనలో ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చునని తెలిపారు వాణిజ్య పనుల శాఖ కార్యాలయంలో శానిటైజర్ చేయడం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండేందుకు నగర ప్రజలందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు తిరుమలలో నాగుడి నా ఇష్టం అన్న చందంగా టిటిడి అధికారులు ధర్మకర్తల మండలి తీరు మారిందని శ్రీవారి భక్తులు పేర్కొంటున్నారు ఇటీవల చైనా సరిహద్దులో ఇతర దేశాలకు స్మగ్లింగ్ చేస్తూ పట్టుబడ్డ తల వెంట్రుకలు తిరుమల శ్రీవారికి సంబంధించినవా కాదా అన్నది భక్తులకు తెలియజేయడంలో టిటిడి అలసత్వం చాటింది శ్రీవారికి భక్తులు సమర్పించే కానుకలు పవిత్రమైనది తల వెంట్రుకలు ఆన్లైన్ టెండర్ల ద్వారా టిటిడికి కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం రావటం దైవానుగ్రహం శుభ పరిణామం అయితే టిటిడి ఆన్లైన్ టెండర్లలో పాల్గొంటున్న గుత్తేదారుల అర్హత పారదర్శకత అనుభవంను టిటిడి అధికారులు పరిశీలించకుండా ఎవరికి పడితే వారికి టెండర్లు ఖరారు చేయడంతో టిటిడి ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందని ఇలాంటి ఘటనకు దారితీస్తుందని శ్రీవారి భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు 
उद्वेग इंफ्रास्ट्रक्चर मूड वाल मूड वड़कल आसपत्र एमओयू दुम समोक मुदे श्रीवारी तलवे विवाद सोशल मीडिया में वैरल अवतू उ दाने चूस भक्त मनोभा दिंटाई टेटेड जो तपिदाल भक्त मीडिया प्रश्न सामधान चपेक तपक तिवा धन्युड़ सुमति अंद अधिकार व्यवहार अला वाट प्रश्न वार संस्कृति की श्रीक चुटिंदे भक्त सैत अ म्यूजोरा स्टेट रिजिस्टर आने ट्रक एपी रिजिस्ट्रेषन ले ट्रक एक् आरजनेटी एक् पटी राशा तरह ट्रक ड्रैवर पेर राशा तरह यह ट्रको लेडी पेर राशा आ लेडी मूटल लोकल्लो लोकल जनरेट वंटल आ ट्रक पंपची पद ट्रक ड्रैवर तो माटाको ट्रांसपोर्टे नैन पद ट्रांसपोर्टे तरह ह्यूम हेयर दूसरे अतन अटे डेलीवरी एवरक इवा अत म्यानमार नेशनल अंत मन देश अतन का वेरे देश अतन अतन फोन नंबर राशार एवरना नि मम अक्यूजार इंटर दुंगल पनी मे सरी एवर मम अक्यूजारो वाले रिक्वेस्टना इनवेटिगेट मिजोरा के यह ट्रक एक्ो आ ट्रक विजिटी अगर पूर्ति इनवेटिगे एवरना इनवाल उसे टीटी दयचे मे मैं ऐसा दूसरे मिम्मेल्ल मैं प्रार्थि वेंकन्न सपूे एवरू तपुर शिष तपू चाइना सरहद तलनीला पटना पै संबंधित अधिकार पेर्स्ते ब्लास्टा टीटी प्रकटन इव बाध्यताहित्यम टेडर् खरार चेसे मुदे अरीशीचा बाध्यता टीटी पै उ टीटी अधिकार तीर चत कल पटक चंद मारी श्रीवारी भक्त नवीन कुमार रेडी आरोप वे भक्त ऊर के चूस्त भक्त भयपिया कपिपुच्चे प्रयत्न चयचेमो वेंकटेश्वर स्वामी चत तपर अभी विषयानी गुर्तको ये विषय चाह रूपये खर्चपेटा अभी परम पवित्र भाव की पारदर्शक खर्चपेटा बाध्यता टीटी अधिकार धर्मकर्त मीदी विषयानी गुर्तको खर्च पेटन ने श्रीवारी भक्त डिमेंडे तलनील विषय मीडिया में बैठक वो दादानी खचिता टीटी तिमल अधिकारी अदे विधि ईओ ग धर्मकर्त मंडली चैरम गार वीद विचारण को आदेश असल आंट्राक्टर तिमल श्रीवारी तलनीलाको सरहद पटा लेदास्तवा भक्त डिमेंड को नई रेडव विड़ व्याप्ति नेपथ्य श्रीवारी दर्शनार्थम वे भक्त वारी सेवल उद्योग आरोग्य भद्रता दृष्टिया मुंदस्त जाग्रतम टीटी अदन युव ए धर्मारे आदेश तिमल अन्नमय्य भवन टीटी अधिकार रेडव विड़ वैक्सीन नेपथ्य श्रीवारी दर्शनार्थम वे भक्त वारी सेवल उद्योग आरोग्य भद्रता बुधवार समीक्षार इकन तिमल विधि मकल धर अला वैकुंठम क्यू कांप्लेक्स श्रीवारी आलय अन्न प्रसाद केन्द्र कल्याण कट तो री उ प्राता भक्त तपन सी रेल को सारी शाटर चेयर आदेश सर्वदर्शन टोके इन वेल ना पदाइव वेल को तू तमिलना कर्नाटक राष्ट्र भक्त अन्न प्रसाद केन्द्र गेटाइंप कौंटर् वर्मल स्क्रीन यंत्र परीक्ष अति गुलाइर की मतमे अमतिस्टू तिमल को वे भक्त तम वे तपन सटर्वाल शाटर रेल को सारी विनियोगी को कोविड परस्थित अच्छा वेसको राोजुते प्रत्येक प्रवेश दर्शन टिकेट तग्स्ता जल दग्गू ज्वर उ तम तिमल यात्रा वायदा वेस आदेश उद्योग वैक्सीन वे दी अभी विभाग अधिकार विधि पर्यवेक्षण सूचन तिपति पार्लम उप एन कंग्रेस पार्टी अभ्यर्थि डाक्टर गुरमूर्ति ईद लक्षल पैचल को ओटल मेजारी तो गेल तिपति शासन सभ्यु भूम करणाकर् धीमा व्यक्त तिपति पार्लम उप एन कईएस कांग्रेस पार्टी तरफ तिपति शासन सभ्यु भूम करणाकर् मंगलवार पदहेडव डिवन गांधीपुर पर्यटन इंटी वेली करपत्र अच्छी फैन गुर्त को ओटे वैसी अभ्यर्थि डाक्टर गुरमूर्ति गेलोर तमकूल पोटी लेदान अच्छे ताम मेजारटी पै दृष्टि सारा पे 
ఐదు లక్షల పైచిలుకు ఓట్ల మెజారిటీతో ఎంపీ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్రంలో వైకాపా కేంద్రంలో బీజేపీలు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూల్చివేస్తున్నాయని తిరుపతి పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి డాక్టర్ పనబాక లక్ష్మి ఆరోపించారు తిరుపతి ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా బుధవారం ఆమె తన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఎస్టీవీ నగర్ నుంచి ప్రారంభించారు అంబేద్కర్ కాలనీ లక్ష్మీపురం సర్కిల్ మీదుగా ఆటో నగర్ వరకు సాగింది కాలనీలలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీని ఆశీర్వదించి పార్లమెంటు ఉప ఎన్నికల్లో గెలిపించాలని ఓటర్లను ఆమె కోరారు ప్రచారం సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ సంస్థలను కేంద్రం ప్రైవేటీకరణ చేస్తుందని ఆరోపించారు బ్యాంకులను పోస్టాఫీసు వంటి సంస్థలను ప్రైవేటీకరించడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో అధికార వైకాపా పలు దుర్మార్గాలకి పాల్పడుతోందని నిత్యావసర వస్తు ధరలు రోజురోజుకి పెరిగిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజలు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ ప్రభుత్వాలు ముందుకు వెళ్తున్నాయి వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తుంది ఇది అన్యాయం అని అడిగే ప్రశ్న పరిస్థితి వైసీపీ పార్టీలో లేదు కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలకి ఓట్లు వేసిన అనవసరమే అన్న భావన ప్రజల్లో ఉంది ముఖ్యంగా ప్రజలు ఒకటే గమనించాల ఈ ఎన్నిక కేంద్రానికి తిరుపతి ప్రజల ఆత్మాభిమానానికి ఎన్నిక ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలది కాదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ పార్లమెంటుకి జరి ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి చెప్పారు ఈరోజు నేను ఇవ్వనని చెప్తున్నారు మన తిరుపతి ప్రజల ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించినది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థినైన పనబాక లక్ష్మి అయిన నా గుర్తు సైకిల్పై ఓటేసి రేపు పదిహేడో తేదీ జరిగే ఎన్నికల్లో నన్ను గెలిపించేస్తున్న అధికార పార్టీ నుంచి తనకు ప్రాణహాని ఉందని తనకు ఏది జరిగినా తిరుపతి ఆర్డీఓ కనక నరసారెడ్డి బాధ్యత వహించాలని దుర్గ సముద్రం మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణారెడ్డి పేర్కొన్నారు బుధవారం తిరుపతి ప్లస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో దుర్గ సముద్రం మాజీ సర్పంచ్ వెంకటరమణారెడ్డి మాట్లాడుతూ గత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తాను దుర్గ సముద్రం స్వతంత్ర సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశానని చెప్పారు అయితే తన నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారి కారణం లేకుండా రద్దు చేశారని ఆరోపించారు ఇదే విషయాన్ని తాను ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డికి విన్నవించినా ఆయన కూడా పట్టించుకోకుండా అధికార పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడాలని తనకు సలహా ఇచ్చారని వివరించారు అయితే తాను తన నామినేషన్ పత్రాల తిరస్కరణపై ఆర్టీఏ చట్టం కింద వివరణ కోరి సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో కేసు దాఖలు చేశానని తెలిపారు అధికార పార్టీ నాయకుల నుంచి తనకు ప్రాణహాని ఉందని తనకు ఏది జరిగినా ఆర్డీఓ కనక నర్సారెడ్డి బాధ్యత వహించాలని చెప్పారు అని నేను దురోసం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ చేశాను రిటర్నింగ్ అధికారి కాదు అన్ని సరిగా ఉందని నామినేషన్ పత్రం అంగీకరించి తీసుకుని రసీదు ఇచ్చారు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ రూల్ ప్రకార నైన్ ప్రకారం రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్ పత్రానికి సిరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ రూల్ పన్నెండు ప్రకారం స్కూటీ చేసేటప్పుడు అభ్యర్థి సమక్షంలో చేసిన లోపాలు ఉంటే అభ్యర్థికి చూపించి చూపించి చేయాలి ఇతర అధ్యక్షుల అధ్యక్షుల నామినేషన్ పై ఇప్పుడు కాసేపు విరామం రాయలసీమ జిల్లాలో అగ్రగామి విద్యా సంస్థ చదలవాడ రమణమ్మ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ ఆటోమొబైల్ విద్యావేత్త విద్యా ప్రదాత డాక్టర్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తి గారి సారథ్యంలో విశ్రాంత ఉప కులపతి డాక్టర్ కె రాజగోపాల్ గారి పర్యవేక్షణలో అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే విద్యా బోధన ప్రిన్సిపాల్ గా డాక్టర్ పి సంజీవ్ రాయుడు గారు కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగ అధిపతి డాక్టర్ ఏ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పర్యవేక్షకులు డాక్టర్ పి భాస్కర్ పటేల్ గారు ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ డాక్టర్ ఎస్ మల్లికార్జున గారు ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారు మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకై బాటలు వేస్తున్నారు ఇంకెందు కాలుష్యం ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ లో ఎంచుకోండి కోర్ట్ సిహెచ్డిఎల్ చదలవాడ కృష్ణ తేజ దంత వైద్య కళాశాల మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి చదలవాడ నగర్ రేణుగుంట రోడ్ తిరుపతి కొన్ని రకాల దంత వైద్య చికిత్సలు అతి తక్కువ ఖర్చుతో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు చే అందించబడును స్పెషలిస్టుల చేపి పిల్లలకు రూట్ కెనాల్ చికిత్స చేయబడును చిగురువాపు వ్యాధులకు అధునాతన చికిత్స ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళకు స్పెషలిస్టు సేవలు రంగు మారిన పళ్ళకు అత్యుత్తమ చికిత్స డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ మరియు ఫిక్స్డ్ కట్టుడు పళ్ళు స్పెషలిస్టు చే అందించబడును డెంటల్ లేజర్ తో అన్ని రకాల దంత మరియు చిగురు వ్యాధి సమస్యలకు అధునాతన చికిత్స రకాల దంత వైద్య చికిత్సలు పూర్తిగా ఉచితం ఓపీ సేవలు పూర్తిగా ఉచితం 
మందులు ఉచితంగా ఇవ్వబడును పెద్దవారికి కట్టుడు పళ్ళు అతి తక్కువ ఖర్చుతో అందించబడును వార్తలకు తిరిగి స్వాగతం రాష్ట్రంలో రౌడీ రాజ్యం కొనసాగుతోందని ప్రజలు దీనిని గమనించి తిరుపతి ఉప ఎన్నికలలో అధికార వైకాపాకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కోరారు తిరుపతిలో ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బీజేపీ జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీ సునీల్ దియోదర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రౌడీలు గూండాలు రాజ్యమేలుతున్నారని అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ గమనించి తిరుపతి ఉప ఎన్నికల స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని కోరారు the central observer who has come for these elections and central election commission that central election commission should take care categorically see that free and fair elections impartial impartial elections will be conducted in tirupati who will fight with this rowdy raj in this state there is an opposition party i can say there was an opposition party named tdp it doesn't have guts to fight with this rowdy raj of ycp they are all frightened they are all afraid they are all threatened they are sitting in their houses not coming out of their houses to fight with these rowdies rashtra party adhyakshulu somu viraju maatladutu panchayati corporation municipal ennikalu jarigina tarahalone tirupati upa ennikalu nirvahincheenduku vaikapa kutila prayatnalu chestundani vimarsincharu oka mandalaniki oka mantri ni in charge ga neminchadam pai aina teevra sthayilo aaropincharu జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాలన ఎమర్జెన్సీ తలపిస్తుందని తెలిపారు అధికార వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పరిపాలించే రాజకీయ పార్టీలు మన వైసీపీకి గతంలో తెలుగుదేశానికి మాదిగలేని ఓట్ బ్యాంక్ అనే వారు చూడడం జరిగింది సమస్యని ఏ విధంగా కూడా పరిష్కరించే చొరవ వాళ్ళు చూపెట్టడం అనేది జరగలేదు బిజెపి పంతొమ్మిది నుంచి వర్గీకరణ వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా డెబ్బై ఎనిమిదిలో వర్గీకరణ అంశాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం జరిగింది దండోద ఉద్యమంలో మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర నాయకత్వం కానీ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటూ వర్గీకరణని సమర్థిస్తూ అనేక సంవత్సరాలుగా కలిసి పనిచేస్తున్నాం దళిత గిరిజనుల్లో భారతీయ సంస్కృతి సనాతన ధర్మ ఆచారాలు ఆధ్యాత్మిక విలువలను అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా విశాఖ శారదాపీఠం హిందూ ధర్మ ప్రచార యాత్ర చేపట్టిందని విశాఖ శారదాపీఠం స్వామీజీ స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి పేర్కొన్నారు విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన హిందూ ధర్మ ప్రచార యాత్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముగియనుంది ఈ సందర్భంగా వందలాది మంది దళితులు గిరిజనులను తిరుమలకు తీసుకువెళ్లి వారికి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాలని నిర్ణయించామన్నారు విశాఖ నుంచి తిరుమలకు బయలుదేరిన యాత్ర గత రాత్రికి అలిపిరికి చేరుకుంది అనంతరం ప్రత్యేకంగా ఇరవై ఐదు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో తిరుమలకు బయలుదేరి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా స్వామీజీ అలిపిరి వద్ద యాత్రను ఉద్దేశించి ఉత్తర పీఠాధిపతులు స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి మాట్లాడారు దళిత గిరిజనులు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అలవరింపజేస్తూ హిందూ సనాతన ధర్మ ఆచారాల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తున్నామని స్వామీజీ పేర్కొన్నారు ఈ యాత్రని ముగింపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముగింపు చేయాల్సిన సదుద్దేశంతో ఎంతో మంది వందలాది మంది గిరిజనుల్ని దళితుల్ని తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అనేక మంది ప్రజలు భగవంతుని యొక్క సన్నిధికి చేరుకోవాలనే ఆలోచన గిరిజనులోని హరిజనులో కూడా పెంపొందించే విధంగా ఈ యాత్ర సాగించాము ఎందుకంటే మన భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని జీవన విధానంలోకి కూడా తీసుకురావాల్సిన సంకల్పంతో గురువులు స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి యొక్క సూచనలతో అత్యంత వైభవంగా ఈ యాత్ర కొనసాగించింది ఈ యాత్ర తుది దశకు విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ముగించాల్సిన సంకల్పంతో యాత్ర ప్రారంభమైంది ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన చిత్తూరులో కట్టమంచి హైఫై అపార్ట్మెంట్ లో జరిగిన భారీ చోరీ కేసులు అంతరాష్ట్ర దొంగలను చిత్తూరు పోలీసులు చాకచక్యంగా అరెస్టు చేశారు ఇద్దరు దొంగలను అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుండి ఒక కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు చిత్తూరు వన్ టౌన్ సీఐ నరసింహరాజు కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి చిత్తూరు నగరం కట్టమంచి హైఫై అపార్ట్మెంట్ లో గత నెల ఇరవై రెండవ తేదీ రాత్రి చోరీ జరిగింది బాధితులు రాహుల్ రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తుల భాగంగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు అందులో భాగంగా బుధవారం ఉదయం హర్యానా రాష్ట్రం దాద్రే జిల్లాకు చెందిన అమిత్ పర్మార్ గౌర్ పర్మార్లను అరెస్టు చేశారు 
వీరు ఇదివరకే జైపూర్ లో పలు చోరీ కేసులలో నిందితులుగా ఉన్నారు చిత్తూరులో జరిగిన చోరీ కేసులో ఇరవై ఆరు సవరాల బంగారు ఏడు కిలోల వెండి నాలుగు లక్షల రూపాయల నగదు చోరీ చేసినట్లు నిందితులు ఒప్పుకున్నారని సిఐ తెలిపారు మిగిలిన నిందితులను అరెస్టు చేసి చోరీ సొమ్మును రికవరీ చేస్తామని తెలిపారు నిందితులను అరెస్టు చేయటంలో చిత్తూరు వన్ టౌన్ ఎస్ఐ మోహన్ కుమార్ పాలసముద్రం ఎస్ఐ శేక్షావల్లి తాలూకా ఎస్ఐ విక్రమ్లను ఎస్పీ అభినందించారు తిరుపతికి వచ్చి తిరుపతి చుట్టుపక్కల గల పట్టణాల్లో ఏదైనా దొంగతనం చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి అదేవిధంగా ఆ రోజు ఇరవై మూడు ఇరవై రెండో తేదీ ఫిబ్రవరి వచ్చి చిత్తూరులోని కట్టమచ్చి ప్రాంతంలో హైఫై అపార్ట్మెంట్ లో సెకండ్ ఫ్లోర్ లో గల మాలతిరెడ్డి ఇంటి లాక్ చేసి ఉండేది గమనించి ఆమె ఇంట్లోకి ఇద్దరు కార్డులోనే ఉండి ఒక అతను కార్ డ్రైవింగ్ మూవింగ్ లోని పెట్టుకుని మరో ఒక అతను ఎవరైనా వస్తున్నారా అపార్ట్మెంట్ లో వెళ్తున్నారా అనేది క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తూ వాళ్ళిద్దరు రెండు ఫోన్ల ద్వారా కమ్యూనికేట్ అంటే నిరంతరంగా మాట్లాడుతూ ఎవరైనా వచ్చినా రాలేదు వస్తున్నా రాలేదు అని అతను కమ్యూనికేట్ చేస్తూ అతని ఇంట్లో యొక్క ఫోన్ లో వికలాంగం పారద్రోలిన ఆదర్శ దంపతులు అతను అందుడైనా పర్వాలేదు అతనే తన జీవిత భాగస్వామి అని గట్టిగా ఫిక్స్ అయింది కులం అడ్డొచ్చింది అయినా ఐ డోంట్ కేర్ అన్నారు పెద్దలు ఒప్పుకోలేదు వారు ఒప్పుకునే వరకు వేరే వ్యక్తితో పెళ్లి చేసుకోనని ఆమె పట్టుబట్టింది తల్లిదండ్రులు పట్టు వదిలి పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు బహుజన సమాజ్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసింది నగిరి వేదికగా భార్యభర్తలుగా ఒక్కటయ్యారు పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి తిరుపతి నగరం ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన అశోక్ కుమార్ పుట్టుకతోనే అందుడు తొట్టెంబేడు మండలం ఎస్టీ వర్గానికి చెందిన వీరమ్మ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో చదువుకున్నారు ఇద్దరు కలలు మాత్రం ఒక్కటే కష్టపడి చదివి ఉపాధ్యాయుడుగా ఉపాధ్యాయురాలుగా ఎంతో మంది జీవితాలను తీర్చిదిద్దాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారు టీచర్ ట్రైనింగ్ కోసం వీరమ్మ తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో కోచింగ్ లో చేరింది అదే కోచింగ్ సెంటర్ లో అశోక్ కుమార్ కూడా శిక్షణ పొందుతున్నారు అక్కడ వంద శాతం చూపులేని అశోక్ కుమార్ చదువులో ఎంతో నేర్పరి ప్రాక్టికల్స్ లో అందరికన్నా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ తో సభాష్ అనిపించాడు వీరమ్మ అశోక్ కుమార్ ను ఇష్టపడింది ఈ విషయం తెలిసిన వీరమ్మ ఇంట్లో వాళ్ళు వేరే వ్యక్తితో పెళ్లి సంబంధాలు తెచ్చినా అశోక్ కుమార్ తో తప్ప తాను వేరే వ్యక్తిని పెళ్లాడే ప్రసక్తే లేదని తల్లిదండ్రులకు స్పష్టం చేసింది వీరమ్మ తల్లిదండ్రులు చేసేది ఏమీ లేక అశోక్ కుమార్ తో పెళ్లికి అంగీకరించారు ఈ విషయాన్ని నగిరిలోని శిరిడి వికలాంగుల సంస్థ శ్రీనివాసులు తెలుసుకుని పెళ్లి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు అది తెలిసిన రవిచంద్రన్ అనే దాత తాలిబొట్టుతో పాటు మరికొన్ని ఇంటి సామగ్రిని నూతన దంపతులకు అందించారు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మహేష్ ఆదర్శ పెళ్లికి అధ్యక్షత వహించగా వికలాంగుల పాఠశాల పెళ్లి వేదికగా మారి వికలాంగ తత్వాన్ని పారద్రోలి నేటి సమాజానికి ఆదర్శ దంపతులుగా స్ఫూర్తి నింపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్పందన మురళి గోపి అడ్వకేట్ బాబు నాగూర్ తంగరాజు మైలిస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే సిరీస్ సంస్థ శ్రీనివాసన్ గారు కావచ్చు విక్టరీ బోర్డింగ్ స్కూల్ మన గోవిందరాజ్ గారు గారు అలాగే మన స్పందన్ గారు కావచ్చు ఇలాంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి వీటికి రవిచంద్రన్ గారు లాంటి వాళ్ళు అలాగే గణేషన్ గారు అంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి సపోర్ట్ చేయడము సహాయ సహకారాలు అందించడం చాలా గర్వకారణం వీళ్ళందరూ మంచిగా ఉండాలి ఈ ఎన్జిఓస్కి అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ చేతినొచ్చి అలాగే ప్రభుత్వం కూడా వివిధ రూపాయల సహాయ సహకారాలు అందించి వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళకి తోడ్పాటుగా అందిస్తారని కోరుకుంటూ అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం తిరుపతి నగరంలో ఓ మహిళ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది తిరుపతి ఎస్ఎల్వి నగర్ లో కాపురముంటున్న నాగరాజు చంద్రకలకు పదహారేళ్ల క్రితం వివాహమైంది వ్యాపార నిమిత్తం భర్త నాగరాజు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్లి వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని కట్టుకున్న భార్యను రోజు వేధించేవాడిని కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నిసార్లు నచ్చ చెప్పినా వినకుండా భార్యను కొట్టేవాడని భర్త నాగరాజు తమ కుమార్తెను చంపి అడ్డు తొలగించుకోవాలని మంగళవారం రాత్రి తమ కుమార్తెను అల్లుడు నాగరాజు దారుణంగా హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన చెందారు తమ కుమార్తెకు జరిగిన అన్యాయం ఏ ఆడపిల్లకు జరగకూడదని న్యాయం జరిగేలా చూడాలని అధికారులను వేడుకోవటం అందరినీ కన్నీటి పర్యాంతం చేసింది అలిపిరి సీఏ దేవేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ తిరుపతి ఎస్ఎల్వి నగర్ లో కాపురముట్టిన చంద్రకలను భర్త నాగరాజు చంపి పారిపోయాడని తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు ఇవ్వటంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మా చెల్లెలు సార్ ఇవాళ వచ్చి ఎస్ఎల్వి నగర్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ రోడ్ లో చనిపోయింది సార్ అనుమానాస్పదంగా ఉరేసుకొని కానీ అది ఉరి కాదు సార్ ఒంటి నిండా దెబ్బలు ఉన్నాయి అతను భర్త నాగరాజు అని అతను అతి పాసంగా వచ్చి ఒళ్ళంతా దెబ్బలతో కొట్టి చంపేశాడు సార్ మాకు అనుమానం కానీ సార్ ఆల్రెడీ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా పోలీస్కి కేసు పెట్టాము సార్
నేను చక్క పెట్టుకుంటాను నా ఫ్యామిలీని నేను చక్క పెట్టుకుంటాను నా ఫ్యామిలీని అనేసి మూర్ఖంగా వచ్చి పోరాడింది కానీ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని ఏదో వాళ్ళతోటి ఎన్నిసార్లు నేను వాళ్ళ తమ్ముడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా దాన్ని వచ్చి సహకరించక వాళ్ళ నాన్న సపోర్ట్ తీసుకొని అతను వచ్చి ఫైనాన్షియల్గా ఎన్ని రకాల ఇబ్బంది పెట్టాలి అన్ని రకాల ఇబ్బంది పెట్టి చివరాఖరికి నిన్న నిన్న చంపేశారనేసి మేము అనుకుంటున్నాం అండి చంపేశారండి పెట్టిన చిత్రవంతులు పెట్టినాడు నాయన రెండు సూర్లు కోరికి గందరగోళం చేస్తే నేను సుశాంతం తీసుకుపోయి నీ తీసుకొచ్చాది మానుకున్నాను నాయన నా బిడ్డనే నా బిడ్డ వారం వారం పెట్టాడు ఎక్కడంటే అక్కడ కోరికేసినప్పుడు నా బిడ్డ పోలీస్ స్టేషన్ పోతారు నాకు ఏమీ చెప్పలేదు అప్పుడు కూడా నా బిడ్డలు అన్ని పోయింది సరేనమ్మా నేను నేను ఇప్పుడు దేశం పోయి చంపేసినాడమ్మా నా బిడ్డని ఓటు పెట్టుకున్న భార్య తీసుకొని వెళ్ళచ్చు కదా నా పేర నా బిడ్డని తీసుకొచ్చి నా ఇంటి కట్టు వదిలేయచ్చు కదా వేధింపులు తానలేక భర్త ఇంకొక ఆమెతో ముని కుమారమ్మ అనే ఆమెతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని భార్యని సతాయిస్తున్నాడని దాన్ని వాళ్ళ మామ మునిస్వామి అనే అతను సమర్థిస్తున్నాడని చెప్పి ఫిర్యాదు చేసింది వాళ్ళ ఫిర్యాదు పైన ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ త్రీ నాట్ సిక్స్ కేసు కట్టడం జరిగింది ఈరోజు పిఎం కూడా చేయి చేసినాము దీనిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిజా నిజాలు తెలిసి హుదాయిని తొందరలో అరెస్ట్ చేస్తామండి కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నప్పటికీ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ కరోనా నిబంధనలు పాటించాలని ఐఎంఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ శ్రీహరిరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరోనా మరో మారు ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో తిరుపతిలో ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయని ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు నిబంధనలు పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి సామాజిక దూరంతో పాటు ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారి శానిటైజర్ వినియోగించాలని పేర్కొన్నారు కరోనా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న వారు కూడా నియమ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు మనం ఏదైతే ఈ మాస్క్ శానిటైజేషన్ ప్లస్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తే మనకే మనమే ప్రొటెక్షన్ని తెలుసుకొని ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకునే దానికి మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకునే దానికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి ఏముందిలే కరోనా వస్తుంది పోతుందని కూడా చాలా మంది ఎందుకంటే దాని మరణాల శాతం కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పని అనే అపోహలో లేదా ఆ భయం ఆ అభద్ర అంటే ఆ భద్రం ఎక్కువ అయిపోయి మనం ఎక్కువ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఈరోజు ఉన్నాము అవన్నీ కూడా కాదు ఎవరికి ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఎలా ఆ వ్యాధి వస్తుంది ఎలా దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇప్పటికి కూడా మనకి కొత్తగానే ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు అయితే కొన్ని కొన్ని స్పైక్స్ వేరే విధంగా అయినటువంటి పంచముక విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సంకష్ట చతుర్దశి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తిరుపతి రేణిగుంట మార్గంలోని చదలవాడ నగర్లో కొలువై ఉన్న పంచముక విఘ్నేశ్వర ఆలయంలో బుధవారం సంకష్ట చతుర్దశిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజ అభిషేక కార్యక్రమాలను ఆగమ పండితులు శాస్త్రోత్తంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఈ పూజా కార్యక్రమాలు భక్తులను కనువిందు చేశాయి ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణ తేజ విద్యా సంస్థల అధికారులు విద్యార్థులు స్థానికులు పాల్గొన్నారు కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏప్రిల్ ఒకటి నుండి ఒంటి పుట్ట బడులు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి డాక్టర్ నరసింహారెడ్డి తెలిపారు బుధవారం డిఈఓ మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు ఏప్రిల్ ఒకటి నుండి ఉదయం ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటల వరకు అన్ని పాఠశాలలు నిర్వహించాలని మధ్యాహ్న భోజన అనంతరం సెలవులు ఇవ్వాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ పాటించని ప్రధానోపాధ్యాయులు పాఠశాలల యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు లో ఉన్నప్పుడు కోవిడ్ నిబంధనలు కూడా తప్పనిసరిగా ఈ టీచర్లు ఈ యొక్క స్టూడెంట్స్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి మొదటిది మాస్కే కవచం కాబట్టి మాస్క్ కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కరు ధరించేటట్టు చేయాలి రెండవది సోషల్ డిస్టెన్స్ ప్రతి చైల్డ్ కూడా చైల్డ్ చైల్డ్ మధ్యలో కంపల్సరిగా డిస్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రాంతాలను బుధవారం సీఐ దేవేంద్ర కుమార్ కరోనా వైరస్ పట్ల స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు కరోనా నియంత్రణకు సంబంధించిన నియమాల గురించి ప్రజలకు తెలియపరచడానికి తగిన అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందని అదేవిధంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కొరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి మాస్కులు ధరించిన వారికి కోవిడ్ నియమావళి పాటించిన వారికి పెద్ద మొత్తంలో జరిమానాలు విధిస్తున్నట్లు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దని నిత్యావసరాల కొరకు మరియు అత్యవసర సందర్భాల్లో మాత్రమే ప్రజలు బయటకు రావాలని అలిపిరి సీఐ కోరారు మరియు నేను ఇక్కడ మన స్ట్రీట్ మీద ఉన్న 
अंदर के जनाल को अंदर के मास्कल पंप में जड़न जरिए गिन्दे पंप नहीं जेड़न जरिए गिन्दे इकड़ा जा माना तेरपति प्रजल को विज्ञप्त दी करोना सेकेंड वेव चुन अंदना प्रत्येक रोज तपन्सरी तपन्सरी का मास्क दरिंची करोना को दूरंग ऑन्डा लाने कोर गुंडना ये वार्तलो इंतर तो समाप्त हूँ तेरी किस्टेक्शन तेजा वार्तलो मलिक कर दम अंतवर कुसलम नमस्कार